Olá a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati, então na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda caneca aqui, ó gente. Super fácil de fazer, qualquer iniciante vai conseguir fazer, porque não tem complicação nenhuma, não tem rostinho para fazer porque ela tá de costa. E dá, dá um efeito super especial, fica super lindo, tá, gente? Então, com esse modelo que eu vou ensinar hoje, vocês vão poder diversificar e fazer, fazer várias canecas, várias cores, vocês fazem várias cores de cabelo, de roupa, então vocês podem fazer lindas peças. E também ela serve para colocar, vocês podem colar em potes, caixinhas também, caixinhas de madeira, fica bem linda, decorada, tá, gente? Então, assista o vídeo até o final, e se gostarem, não esqueçam de deixar o like de vocês, que é bem, bem valioso aqui pro canal, e também convido a quem, não, quem ainda não é inscrito aqui no canal também, vai lá, já se inscreve, ative o sininho para receber as notificações do YouTube a cada vídeo aqui postado, tá, gente? E também vou deixar aqui na descrição o link das outras redes sociais, no qual eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis, ideal para quem está iniciando na área do biscuit. Também tem muitas dicas lá, tá, gente? Então, bora lá aprender, gente? Então, gente, vamos iniciar nossa aula de hoje. Aqui, né, a gente não vai colar, não vai utilizar cola para aplicar aqui na caneca. A gente só vai usar nas partes de biscuit, que depois a gente vai esperar secar para depois fazer a colagem definitiva na peça, tá bom? Então, aqui a gente vai utilizar 8 gramas de massa no tom pele. Aqui vocês vão fazer um rolinho. Desse rolinho vão puxar um pescocinho. Aqui a gente vai afinar um pouco abaixo da metade e fazer assim, ó, tipo um corpinho. É o corpinho da, da boneca, vamos fazer os ombrinhos. Aqui vocês podem afinar bem, pode achatar um pouquinho, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Vai ficar gordinho, mas aqui a gente vai achatar agora, então. Daí vocês achatem. Não pode ficar muito fininho e também nem, não muito grosso para não ficar muito saliente aqui na xícara, na caneca, aliás. Daí aqui vamos acertar os ombros, empurre aqui para cima e aqui vou afinar mais um pouquinho na cintura. Ele tem que ficar fininho assim, ó. ó. É só mesmo uma, uma plaquinha. Vocês não se preocupem em ajeitar aqui, nem com as digitais, porque depois que a gente colocar ali na, na caneca, a gente dá uma alisada e tira todas essas digitais. Ele vai ficar nesse formato. Então, aqui já vamos co uh, colocar na, aqui na caneca. Eu vou medir quanto que deu esse corpinho. Ele ficou com 6 centímetros. Aqui vamos colocar um pouquinho acima da, cane da caneca... Aqui a gente tem que deixar o espaço para depois fazer o bumbumzinho dela. Então, vamos colocar aqui bem na frente, bem, bem no meio. E aqui vocês vão pressionando e arredondando as bordinhas, as, as pontinhas da, das laterais, ó. Vão arredondando, dá um formato mais arredondadinho. Só isso aqui o corpinho. Nada mais que isso. Pode deixar bem a cinturadinha. Então, agora sim, vocês alisem bem para tirar as marcas das digitais. Daí, vai ficar assim, ó. Vai ficar bem chatinho aqui nessa caneca. Então, para o bumbum, 6 gramas de massa no tom que vocês quiserem. Vocês podem fazer rosa, azul, vermelha, a, a cor que vocês quiserem. Eu vou utilizar a vermelha. Aqui, eu vou fazer um rolinho bem grossinho, e aqui eu vou medindo que ele tem que ficar mais largo que essa parte aqui do corpo. Então, vão deixando ele mais alongado, sempre medindo aqui, ó. Ele já tá um pouquinho, já tá quase bom, ó. 
vocês notam que ele ficou maior que essa parte ali. Aqui vocês vão fazer isso aqui, ó, deixar nesse formato e vão achatar. Vão achatar assim, ó, pode achatar bem. Então, aqui eu vou colocar um pouco de cola, só aqui na parte do, da massa, vocês não coloquem na, na caneca. Só na massa para colar aqui, forma arredondada assim. E aqui vocês vão colocar essa partezinha aqui, e aqui a gente vai pressionando e dando a forma. Daí vocês afinem aqui na parte de cima, pressione aqui. Nas laterais vocês podem arredondar, vão ajeitando. Ela tem que dar um espacinho aqui embaixo, pouquinho, mas tem que dar aquele espacinho. Porque depois, quando a gente coloca assim, para não encostar na mesa. Então, dão esse formato aqui, ó. Pode achatar bem aqui. Então, aqui agora, com a ferramenta, vocês vão fazer umas marcaçõezinhas. Que é, vão fazer o efeito do, do tecido dobrado. Daí, vocês fazem como vocês quiserem, ó. Só umas marcações. Pode vir daqui de baixo. Ó, bem nesse formatinho aqui, ó. Então, tá pronta a nossa parte de baixo. Então, aqui eu abri uma massinha bem fininha. Uma tirinha com, com mais ou menos dois centímetros de largura aqui, ó. Mas daí vocês medem se precisa um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu vou botar com dois centímetros para ficar a cintura aqui bem, bem, bem à vista e ficar bem marcante a cintura. Então, aqui eu vou passar também um pouco de cola, só na, na massa, não na, não na caneca. Mais ou menos na, na área que a gente vai colocar essa, essa parte aqui, ó. Passe nas laterais um pouquinho e na massinha, ó. Que vamos colocar, deixando bem a cintura à mostra. Vamos dar uma pressionadinha aqui, ó. Daí, com uma faquinha ou um estilete, vocês vêm e cortem esse excesso. Tirem fora aqui do lado, que também. E com a faquinha, daí vocês vêm ajeitando, empurrando para dentro. Acompanhando a forma do corpinho dela. Só isso, ó, gente. Então, aqui para a cabeça, 8 gramas e, e meia de massa do tom pele. Vão passar um pouquinho de cola só na, na parte do pescoço aqui, ó. E vamos colocar essa bolinha aqui onde vai ser a cabeça. Dá uma pressionadinha. Ela tem que ficar bem saliente aqui, ó, essa parte. Então, pra cabeça, é só isso. Ó. Então, para os bracinhos, é duas gramas, duas gramas e meia de massa. Aqui a gente vai fazer um rolinho. Vamos fazer um rolinho. Aqui vou fazer, vou puxar a mãozinha, ó. Essa mãozinha aqui... Que vai vir desse lado aqui, a gente não vai puxar polegar, só na outra. Que vão dar só uma chatadinha. Vamos fazer aqui uma divisóriazinha, que é para dobrar e fazer o cotovelo. Aqui eu vou dobrar, já vou deixar o cotovelo prontinho. Essa parte aqui vocês não precisam se preocupar muito. Porque essa parte nem vai aparecer, a gente vai colocar só o bracinho para dizer que tem o bracinho. Eu, vai aparecer só o cotovelo dela, então não precisa se preocupar muito com essa parte aqui. Fazem isso aqui, aqui vão dar uma pressionadinha para depois a gente encaixar ali. Esse vai ser o bracinho desse lado, então vamos fazer o outro agora. Para o outro, a mesma coisa que eu, que eu mostrei ali. Duas gramas e meia, vão puxar, fazer um rolinho. Aqui sim a gente vai fazer uma mãozinha já, vão puxar um polegar. Puxem só uma pontinha aqui na para fazer a mãozinha. Dão uma chatada. 
dão bem, fazem bem o formato de um, de, uma, de um bracinho. Aqui a gente só vai tirar um polegarzinho, bem pequeno. Não dá mais uma achatada e vão dar o formato de mãozinha. Essa parte, essa, esse bracinho aqui, ela vai estar tá segurando o chapéu. Então, vocês têm que fazer mais bonitinho, porque vai aparecer. Aqui eu vou dar uma viradinha na ponta e puxar um pouco o polegar assim, ó. Fazer a marcação aqui para fazer o cotovelo. Daí, esse bracinho aqui, vocês capricham um pouquinho mais. Quase mais bem feitinho que vai aparecer. Ó, vai ficar assim. Pode dar uma pressionadinha aqui para deixar bem visível o cotovelo. E aqui, vocês vão dar uma achatadinha nessa ponta para para depois fazer o encaixe. Então, aqui os dois bracinhos, então, a gente só vai colar agora. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de cola só na massa, cuidando para não ir na, na caneca, desse lado aqui também. E aqui vamos colocar o bracinho. Vamos colocar primeiro esse. Vamos fazer o encaixe aqui. Vamos dar uma pressionadinha. E dobrar ele bem para cá, ó. Bem assim. Sem colar, ele vai ficar soltinho aqui. Só dá uma pressionada para ele tomar a forma, a forma da, da caneca aqui. Esse aqui, então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dobrar para cima. Deixa eu ajeitar aqui que eu apertei demais. Tem que ser bem suave. Dá uma alisadinha para tirar as marcas das digitais. Então, aqui vocês botem nessa posição aqui, ó, que depois... Vai estar, tá, essa mãozinha vai ficar colada sobre o chapéu. Então, aqui eu vou fazer dois rolinhos de massa branca. Só para dar um acabamento em cada bracinho aqui, ó. Coloco aqui em cima e boto para ajeito lá para frente. Mesma coisa aqui. Aqui vou fazer outro também. É um rolinho bem fininho, ó. Coloco bem no meio. Empurro pra frente e ajeito aqui atrás. Aqui eu vou dar uma pressionadinha só pra, pra grudar bem na, no bracinho. É isso aqui, ó, gente. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais a cabeça pra cima. Porque eu deixei meio sem pescoço. Não se preocupe com o pescoço, que ele nem vai aparecer. Só pra dizer que tem pescoço mesmo. Assim, ó. Então, antes de colocar o chapéu, a gente vai fazer os cabelos. Os cabelos, vocês vão fazer várias bolinhas. Um pouquinho, umas um pouquinho maior, outras menores. Dessas bolinhas aqui, a gente vai fazer tudo rolinhos. Que cada, cada rolinho vai ser um... um um cachinho de cabelo. Então, aqui eu já fiz vários rolinhos. Vou pegar cada um deles e formar cachinhos. Mais na ponta e pode deixar mais liso em cima. Então, vocês vão fazer todos os cachinhos assim, ó. Então, aqui já pronto todos os cachinhos, vamos começar a colagem. Aqui eu fiz uns mais longos, outros mais curtos, daí a gente vai aplicar aqui, então. Então, aqui vamos passar um pouco de cola, aqui na cabeça, um pouquinho no pescoço, onde vai vir, e no corpo aqui, onde a gente vai colar o cabelo. E aqui no bracinho também vocês coloquem, que aqui vai ser colado o cabelo também. E daí aqui você, vocês só vem largando os cachinhos, ó. Vão ajeitando. Então, para facilitar, eu vou pegar todos juntos, que vai ficar melhor, ó. Vamos fazer uma camada de cachinhos mais longo e outra camada depois mais curto. Aqui eu vou tirar, ó, esse excesso. 
Vou colar aqui. Só na cabeça e no corpo, vocês vêm ajeitando. Aqui ela tá com o cabelo pro lado, então vocês vão posicionando o cabelo dela tudo pra um lado. Que ela tá com o cabelo ao vento, então ele tá todo puxado pra um lado. Colocaram uma camada, agora a gente vai fazer outra camada mais curta e colar sobre esse. Daí os cabelos vocês vão fazendo cachinhos, quantidade suficiente que para tapar praticamente todo, todo o bracinho, vai ficar aparecendo só parte aqui do cotovelo. Você deixa só uma parte do cotovelo pra gente ver que ela tem o outro bracinho ali, tá, gente? Vamos fazer, então, outra camadinha de cachinhos. Agora, porém, a gente vai fazer um pouco mais curto. Daí vocês vão ajeitando, vão vendo como é que fica melhor. Que eu vou colocar um, um cachinho aqui já caído para trás. Vão montando depois de acordo com o gosto de vocês. Então o cabelo é isso aqui, gente. Já podemos passar então para o chapéu. Então para o chapéu, 9 gramas de massa. Aqui eu utilizei o tom pele. Coloquei um pouquinho de, de amarelo e um pouquinho de marrom. Pra de, daí ficou um begezinho. Então, 9 gramas de massa, aqui vocês vão achatar. Daí vão achatando mais ou menos até o tamanho do chapéu que vocês vão querer. Pode afinar bem. Achatem bem que vai ficar bem redondinho. Que vou tirar daqui. Ó, ele ficou assim. Aqui eu vou utilizar essa peneirinha aqui para fazer a, as marcaçõezinhas do chapéu. Vocês coloquem aqui na peneirinha, essa peneira que vocês usam na cozinha mesmo. Aqui vão pressionando para deixar as marcações dessa peneira aqui nessa massa. Então, vão, vão pressionando, deixar bem marcadinho. Tem que cuidar para não sair do outro lado também. Então, é bom que vocês coloquem na bancada para fazer isso, para não sair do outro lado. Ó, e aqui vamos tirar. E ela vai ficar com essas marcaçõezinhas aqui, ó. Aqui, então, eu vou colocar na palma da mão, fechar um pouquinho a mão. E aqui eu vou usar um boleadorzinho bem no meio aqui, ó, com a mão fechada. Fazer isso aqui, ó. Depois a gente reforça as marcações na par nessa parte aqui do chapéu em cima. Que vai desmanchar a marcação, mas a gente reforça depois. Vamos fazer, vão abrir essa cavidade aqui, que a gente vai encaixar, então, lá na cabecinha. Ó, ficou assim. Aqui vocês podem, então, reforçar a marcação. Só colocar a peneirinha de volta aqui, ó, e dar mais uma pressionada. Ó, ficou bem assim. Aqui vocês podem abrir, ó. Ele tem que ficar com esse formato para encaixar ali depois. O tamanho do chapéu, vocês vão vendo ali o tamanho mais ou menos que vocês querem. Agora aqui eu vou passar então um pouco de cola nessa parte aqui, da, na parte interna. Que a gente vai encaixar ali. Aqui vocês vão passar aqui no cabelo também um pouquinho, bem pouquinho a cola. E um pouquinho na mãozinha. Um pouco aqui também, que é onde vai o cabelo. Então, já vamos deixar colado. Aqui eu vou levantar a mão dela, que vai ficar sobre o chapéu. Vamos ajeitar o chapéuzinho dela aqui. Ó. E aqui a gente vai acomodando esse chapéu aqui bem na cabecinha dela ali, onde a gente deixou bem saliente, ó. Vamos acomodando. Aqui vocês podem fazer, levantar um lado, outro, dar, uma, dar um movimento aqui nesse chapéu, para não deixar muito estático, ó. Fazer voltinhas assim, ó, pra ficar bem natural. Vamos ajeitando com a mão mesmo. Aqui com uma ferramenta eu vou aprofundar um pouquinho em toda a volta. Vocês vêm aprofundando, que aqui a gente vai colocar um lacinho.
Então, aqui eu vou fazer um rolinho de massa branca, que a gente vai colocar, que é a fita do desse chapéu aqui, tá, gente? Daí eu queria dizer pra vocês, esse, essa bonequinha vocês podem fazer em potes também, em qualquer tipo de peça que vocês quiserem, que fica bem legal, ó. Aqui vocês vão transpassar aqui, vão deixar um pedaço dessa fita sobrando. Então, uma pressionadinha aqui, ó. Pode deixar um pedaço aqui sobrando, caído aqui, vai ficar bem legal. Vou cortar um pedaço para não deixar muito longo, deixar um maior e outro menor. Então, aqui ainda com a peça, ainda uh, pode estar tá molhada aqui ainda, não tá seca. Eu já, mas eu já vou dar, colocar um, vamos colocar um, um tonzinho mais escuro aqui nesse chapéu, para dar um acabamento antes de a gente colar a mãozinha dela. Daí vocês vão fazendo, nessas partes que seja mais fundinha, vão escurecendo, que vai ficar bem legal. Eu uso essas maquiagens mesmo aqui, mas vocês podem pintar como vocês quiserem. Aqui eu vou dar uma aprofundada na parte de cima, que eu já estava esquecendo. Puxa um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Dá uma alisadinha, pode fechar um pouquinho, ó. Vamos já aproveitar e pintar aqui dentro também, ó. Que é uma parte bem profunda para deixar mais escurinho e dar aquela sombra ali, ó. Então, pro chapéu, gente, vocês podem colocar flores, lacinhos. Daí vocês vão criar, usar a imaginação e criar a peça que vocês quiserem, tá? Eu vou, vou colocar umas rosinhas vermelhas aqui, ó. para dar... Pra fazer um acabamento nesse chapéu, mas vocês podem colocar assim um lacinho, ó, vai ficar bem legal, ó. um lacinho vermelho, eu vou utilizar essas rosinhas aqui, ó, que eu já ensinei aqui no canal, tem acho que uns dois ou três vídeos já que eu ensinei esses apliquezinhos de rosinhas, então vou deixar aí para vocês o link, então quem quiser entrar lá para assistir e aprender a fazer essas rosinhas que ainda não aprendeu, então, é só entrar. Aqui eu vou botar umas duas folhinhas, colocar um pouquinho de cola, que já deu uma secada aqui, ó. Uma folhinha em cada lado é o suficiente. Com o lacinho, gente, fica muito legal também, fica bem bonito. Ó, gente, que linda que ficou. Então, aqui a, a nossa peça tá pronta aqui. Deixa eu colar a mãozinha dela. Vamos colar aqui. Que ela tá segurando o chapéuzinho. Levantar aqui, vamos colar. Então, depois de da peça pronta, como está aqui, ó, vocês vão aguardar secar ela. Que no momento que ela secar, como a gente não usou cola aqui para colar ela, ela vai descolar todinha, vai sair fora. E daí vocês vão deixar ainda secar um, po um pouco o lado que tá por trás, antes de colar definitivo na caneca, tá bom, gente? Mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer a colagem, então. Então, aqui eu já tenho uma peça pronta, já descolou da caneca, essa peça só ela tá menor porque ela já secou. Então, como ela já tá seca, eu vou poder mostrar para vocês como vocês fazem a colagem. Vocês vão pegar um pedaço de massa no tom uh, natural, sem nada de tinta. Aqui vocês vão umedecendo, vão molhando com, com a mão mesmo. Vão deixar ela bem fininha, tipo uma pasta. Vamos afinando e eu já vou mostrar a espessura que vai ficar, Isso aqui vai ajudar a fixar na caneca e depois de seca fica bem colado. E eu também queria explicar para vocês, quando vocês fizerem a colagem, vocês procuram uh, utilizar um secador junto e vão pressionando a peça para ela fixar bem, sempre cuidando em toda a lateral da peça que vocês estão aplicando para que não entrem, uh, não tenha perigo de entrar, de infiltrar a água por baixo da, da peça. Porque é isso com que, que faz descolar da, da, da caneca, dos vidros, quando não é bem vedado toda a volta. Daí começa a entrar água por baixo, 
conforme a gente vai utilizando e lavando, e vai ficando úmido por baixo daí que descola, tá, gente? Então, aqui já fiz uma massa bem molinha, vou me descer mais ainda um pouquinho, bem assim, é uma pastinha mesmo. Aqui eu vou colocar um pouco de cola, cola branca, essa mesa que vocês usam para biscuit. Vou colocar um pouquinho. Daí a gente vai aplicar essa pastinha em toda a parte de trás da peça, para daí então aplicar na, na caneca. Então aqui já tá a peça pronta, vamos começar a aplicar, ó. Daí vocês veem, pode pegar uma faquinha, deixa eu pegar uma faquinha que fica melhor pra mostrar pra vocês. Que daí ela fica mais lisinha, Vocês vão pegando essa pastinha, vão passando toda a parte de trás. Ela fica bem pegajosa, essa, essa pastinha aqui, ó. E ela fixa bem aí na caneca, ó. Coloque nos bracinhos, nos cabelinhos aqui também. Cabelinho não precisa muito, porque embora mole os cabelos, ele não vai ficar infiltrado. Em seguida ele seca, então não vai ter problema de descolar. Só um pouquinho mesmo para não deixar o cabelo solto. Aqui vou passar um pouquinho nos braços. Daí assim, vocês vão pressionar na caneca, ela vai sair um pouquinho dessa, dessa pasta, ela vai sair nas laterais. Daí a gente vem com uma faquinha e vem limpando toda a lateral e vedando bem a peça. Então, aqui eu coloquei em toda. Toda a parte que eu queria colocar, então, aqui já botei a pastinha. Ó. Então, aqui eu vou ver bem onde eu quero colocar e vamos, vamos aplicar aqui, ó. Aí que entra o secador, gente. Daí vocês vão... Como a peça já tá seca, ela já vai estar tá bem durinha. Vocês coloquem na frente do secador, que ela vai dar uma leve amolecidinha, vai ficar mais, mais macia. E daí vocês vêm pressionando assim para dar a forma, ó. Vocês vêm na frente do secador. Se quem não tiver secador, uh, por um tempo fica segurando assim até ver que tá colando bem. Aqui vocês vão pressionar bem, colar. Essa peça aqui já tá seca, olha como ela fica perfeita, gente. Daí, quando vocês... Se vocês não quiserem limpar essas, essas laterais, que não sair muita coisa, vocês só vêm com o pincel, fazer esse, esse acabamento aqui, ó. Vão umedecendo o pincel. Vão tirando esse pedacinho aqui que saiu pra fora, ó. E depois, com o um paninho, vocês vêm limpando toda a volta, Dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem feito. Ó, pega esse restinho que saiu com o pincel úmido, vai tirando e já vai vedando bem, ó. Todo esse pedacinho vocês vão fazendo esse acabamento. Aqui eu não utilizei o secador, então eu tenho que ficar pressionando. Na frente do secador ligeirinho, a peça toma a forma da caneca e já vai colando, já vai secando na hora. Tá, gente? Então, aqui tá colada a nossa peça, olha que linda que ficou. Então, gente, voltando aqui a nossa peça que a gente tava fazendo, eu queria dizer pra vocês que essas, essa bonequinha aqui, essa peça, vocês podem colar também em potes, em vidros, caixinhas, uh, qualquer, qualquer uh, peça, vocês podem estar colocando essa boneca aqui, que fica super lindo, tá, gente? E também queria dizer pra vocês se... Se vocês estão gostando da aula de hoje, já aproveitar e já dar um like aí. Convidar quem não é inscrito no canal também, que quiser escrever, é só ativar o, aqui o botão uh, de inscrever-se. Ative o sininho também se vocês quiserem continuar recebendo os vídeos que eu vou postando aqui no canal, que daí o YouTube manda, manda notificações para vocês, tá, gente? Então, aqui eu quero fazer mais um detalhe aqui, ó. A peça, a princípio, ela está pronta. Mas daí eu vou fazer um poazinho nela para ficar abrir mais esse vermelho e não ficar muito forte. Mas se vocês quiserem fazer assim também vocês podem fazer. Daí fazem a cor que vocês quiserem, não quiserem colocar poá também não, não não coloquem. Aqui então eu vou utilizar a tinta PVA e só fazer uns poazinhos então para finalizar a nossa peça de hoje. Daí eu venho com os poá que ele vai ficar bem legal.
Então, finalizando a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. E quem quiser me seguir lá nas outras redes sociais, vai ficar aqui na descrição o link. Então, é só clicar e vocês vão estar me seguindo lá, que lá também eu entrego conteúdos rápidos e fáceis. E tem, tem muita dica para quem é iniciante. Então, gente, é só me seguir lá, tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!